ಶರಸೇನಾಯಕಪ್ರಯೋಜನಾಯಮಗವಾಸ್ವಸ್ಮೈಸ್ವೀತೇತ್ರೀಮನ್ನದ್ವೀಪೇತ್ರೀಭು
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर्गोविंद सर्वकारण कारण चिंता मणि प्रगर सत्म सुकल वृक्ष लक्षा वृतेश सुरभिपाल लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेन गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा वेणुकनंदमरविंद दलायताक्षम बर्हावता समसीताबुद सुंदरांगं कंदर्भकोटिमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा आलोल चंद्रकल सद्वन मल्यवंशी रत्नांगत प्रणय केली कला विलास श्याम त्रिभंगल नियत प्रकाश गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा अंगा यकलेन्द्रिय वृत्तिमंते पश्यति पाति कलयती चिं जगंते आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा अद्वैतमच्युत मनादिमनंदम आद्यम पुराण पुरुष नवयम चेदेशु दुर्लभ मधुर्लभ आत्म भक्त गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा पंतास्तकोटिशतवत्सर संभ्रगम्य वायोरता मनसो मुनिपुंगवा सौप्य प्रभति सिंह विचित गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा एकोप्यसौरचित जगदंडकोटे यशक्तिरस्त जगदंड जयांता अंडातरस्थ परमाचयातरस्थ गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा यदत जो मनुचास्त संपार्य रूप महिमासन यान भूषा सुक्त निगम प्रतिवंते गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाता निजूपतया कला गोलोक निवसत्य किलात्म भूत गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा प्रेमाजुनचरित भक्ति विलोचन सतदेशु विलोकये यम श्याम सुंदर मचिंत गुणस्वूपम गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नानावतारोदनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समरमापुमो गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा यभा प्रभवत जगदंडकोटि कोटिशेष वसुदा विभूति भिन्न तब्रह्म निष्कमशेष भूत गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा मयाय जगदंड शता सूते त्रैगुण्य तषय वेद विम सत्वावलंबि पर सत्वशुद्ध सत्व गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु यणीना प्रतिफलास्मरता लीलायतेन भुवना जयत्यजस्रम गोविंदमादिपुरशं तमहम भजा गोलोकना निजता तले चेवी महेशरी काम सुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुतेजुते
दीपाते विभुत सामन धर्मा यस्तागृहे विष्णुतया विभाते गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा यारणाजले भजति स्म योगा निद्रामनंद जगदंड सरोम कूप आधार शक्तिमलंब्य परास्वूर्ति गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा यस्यकनिश्वसी काल मतावलंब्या जीवन लोम विलजा जगदंडनाद विष्णु महान सैयस कलाशेषो गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा बास्वाताक्षसकलेशु निजेशु तेज स्वीय गियकटेत्र ब्रह्मा ये ये जगदंड विदान कर्ता गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा यदपल्लव युगम गिरीय कुंभ द्वंदे प्रणाम सामे सगनाधिराज विघ्ना विहंतुमलम से जगत्रय से गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा अग्निर्मी गगनमंबु मृदिश कालस्तमसी जगत्रया यस्मावती विभवती विशंत गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा यक्षुरेश सहिता सकलगृहाजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेज यस्ग्नया भ्रमति संभृत कालचक्र गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा धर्मोद पाप निचयाश्रुतस्तपांसी ब्रह्मद कीटपत जीव यत्र विभव प्रकट प्रभा गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा यस्ंद्र गोपमतवेन्द्र होस्वकर्मा बंदान रूपलवाजन मातनोति कर्मा निर्दहति किंतु भक्ति बाजा गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा यम क्रोध काम सहजा प्रणयादिभी वात्सल्य मोह गुर गौरव सेव्य भाव संचित तस्शन तनुमा पुरे थे गोविंदमादिपुरुषम तम हम भजा श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतर वो रुमा भूमि चिंतामणी गणमयी तोयम अमृत कदा गानम नाट्यम गमनम विवम श्री प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम पिता स्वाधम पिछा क्षेत्र क्षीराब्दी सवती सुरभी चुमहा निमेशाद्यो वृषी नैत्रय भजे श्वेत दीपम तम हम गोलोकमीतिम विदंत सत क्षितिराल चरा कदीप हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, 
Hare Krishna 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 Hare Oh, 
ఇప్పుడు మిఠాయి గోరంగులకు చక్ర స్నానం ఋషిని గోరంగకి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 
అసలు దాన్ని ఎందుకు విశ్రమం చేసుకుంటున్నారు ఎవరికి పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ పనిష్మెంట్ ఏంది అనేది మనం కొన్ని నిమిషాల్లో అర్థం చేసుకుంటాం సో ఇది ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితము జరిగిన విశేషము చైతన్య మహాప్రభు శిష్యుల్లో ప్రేమైన శిష్యుడు రఘునాథ్ దాస గోస్వామి ఆ గోస్వామికి జరిగిన సంఘటన ఇది రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభుకి అత్యంత ప్రియుడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి షడ్ గోస్వామిలో అంటే ఆరుగురు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్దేశాలని చైతన్య మహాప్రభు ఆరుగురికి ఈ ఆరుగురు ద్వారా మెయిన్ ఈ ప్రపంచంలో ఈరోజు కృష్ణాకాంక్షిస్ అంటే ఈ షడ్ గోస్వామి ఆరుగురు యొక్క ప్రయత్నం వల్ల చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ ఈ ప్రపంచంలో నడుస్తున్నాయి చైతన్య మహాప్రభు ఎవరో కాదు కృష్ణుడు కృష్ణవర్ణం తస కృష్ణం సాంగో పాంగాస్త పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తనా ప్రాయ జంతి మేధ సో ఆయన శిష్యుడు జరిగిన సంఘటన ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ ఒక గ్రామం దాన్ని సప్త గ్రామం అంటారు ఈ సప్త గ్రామంలో పద్నాలుగు వందల తొంభై ఐదులో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి జన్మించారు ఆ రోజుల్లో ఈ బెంగాల్ ప్రాంతం అంతా మొఘలుల సామ్రాజ్యంలో ఉండేది నవాబ్ షా అని చెప్పి ఒక మొఘల్ సామ్రాజ్యం రాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు అన్నమాట ఈ సప్త గ్రామంలో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు వీరు నవాబ్ షాకి నవాబ్ షా యొక్క పరిపాలనలో చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తూ ఉండేవారు అనమాట వారు సర్కారు జాబ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉద్యోగము వీళ్ళ వృత్తి చూసామంటే ఆ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సప్త గ్రామం చుట్టూ ఉండే జమీందారుల దగ్గర నుంచి శిస్తు వసూలు చేసి నవాబ్ షాకి జమ కడుతూ ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట అది చాలా చాలా పెద్ద పోస్ట్ అది నవాబ్ షా వీళ్ళ మీద ఎంత నమ్మకం ఉంటే వీళ్ళకి ఇస్తారంటే అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట 
అంతేకాదు వీళ్ళు అట్లా మా ఊరు క్లర్క్ జాబ్ జాబ్ కాదు కాదు వాళ్ళ రాబడి చూసామంటే ఆ రోజుల్లో పన్నెండు లక్షల వర వర వరహాలు పన్నెండు లక్షలు అంటే ప్రతి నెల ఒక లక్ష వరహాలు సో మామూలుగా చాలా చాలా ధనికులు అనమాట వీళ్ళు అట్లాంటి ధనికులు గోవర్ధన మద్యుందార్ హిరణ్య మద్యుందార్ ఆ గోవర్ధన మద్యుందార్ కి పుట్టిన పుత్రుడే ఆయన రఘునాథ గోస్వామి రఘునాథ గోస్వామి జన్మించారు ఆయన చిన్ననాటి నుంచే చిన్నప్పటి నుంచే ఆయన ఎంతో ధనికుడు ఎంత ధనికుడు అంటే ప్రపంచంలో అంత ఆస్తి ఎవరికి ఉండదు అంత ఆస్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి అంత ధనికుడు అయినప్పుడు ఇక్కడ చిన్ననాటి నుంచే ఆయనకి ఇంద్రియాల మీద సంతోషం కానీ ఇంద్రియాల సంతోష సంతృప్తి చెందుకోవాలి కానీ ఐశ్వర్యం మీద కానీ రాజసం మీద కానీ ఆయనకి కొంత కూడా మక్కువ లేదనమాట సో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి గురించి ఆయన యొక్క జీవితంలో ఇది ఒక మంచి పాఠం అన్నమాట మనకి కృష్ణుడు కూడా చెప్తారనమాట భోగైశ్వర్య ప్రసత్తాన అంటే భోగైశ్వర్యాలకి మనం కానీ కట్టుబడి ఉన్నామంటే మనకి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం కష్టం అంట సో దాని గురించి ఒక చిన్న ప్రభుపాద్ వారు ఎప్పుడు ఒక చిన్న కథ చెప్తూ ఉండేవారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఒక గ్రామంలో ఒక పెళ్లి జరుగుతుందంట వీళ్ళ రెండు గ్రామాల మధ్య పెళ్లి పూర్వకాలంలో పెళ్లి జరుగుతుందో ఈ రెండు గ్రామాలు నదికి ఇటువైపు అటువైపు ఉన్నాయి గంగా నదికి సో పెళ్లి జరుగుతుందంటే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వధువుని తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ గ్రామంకి వెళ్తారు సో పెళ్లి జరిగింది వధువుని తీసుకొని వాళ్ళ గ్రామంకి వెళ్ళడానికి ఒక పది నావలు మాట్లాడారు వాళ్ళందరు నావలోకి వచ్చి కూర్చొని చాలా చాలా హంగామా చేస్తూ ఉన్నారు పెళ్లి జరిగిపోయింది వధువుని తీసుకుని వెళ్తున్నారు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే రాత్రి ఎక్కి కూర్చున్న తర్వాత తెల్లారి వరకు వాళ్ళంతా సందడిలో ఉన్నారు తెల్లారి లేచి చూసేటప్పటికి ఆ నావ అక్కడే ఉందంట అది ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అక్కడే ఉంది అప్పుడు ఆ నావ నడిపేట నడిగి ఏమయ్యా నావ ఇక్కడే ఉంది మేము మా గ్రామానికి వెళ్ళాలి కదా ఏం చేసామన్నాడు రాత్రి కదా రాత్రి వెళ్లేటప్పుడు ఆయన నావ నడుపుతున్నాను అనుకుంటున్నాడు కానీ నావకేసిన కొక్కాన్ని దానికి కట్టే ఉన్నా అనమాట అంటే ఒక స్టీల్ రాడ్ కి కొక్కాన్ని ఇంకా తాడు కట్టేస్తారు కట్టేస్తే నావ ముందుకు వెళ్ళదు అనమాట సో అది అది తీయలేదన్న ఆయన తీయకుండా మర్చిపోయాడు సో అదే విధంగా మనం కూడా ఈ భౌతిక సంసారాల్లో ఈ భోగాలు ఐశ్వర్యాలు ఈ క్షణికమైన ఆనందాల కోసం మనం జీవితం అంతా గడుపుతాం ఆ ఆనందం అనేది మనం గడిపాం ఆనందం కోసం మనం అటాచ్మెంట్ దీన్ని హృదయ గ్రంథి అంటారు హృదయ గ్రంథి మాహు అంటే హృదయంలో ఈ ఈ ఈ జ్ఞాపకాలంతా చిక్కుకోబోయి ఉంటాయంట ఈ బంధాలంతా చిక్కుకోబోయి ఉంటాయంట ఈ బంధాలని విడదీయటం అంత ఈజీ కాదనమాట సో హృదయ గ్రంథి మాహు ఆ హృదయ గ్రంథి మాహు అంటే ఎప్పుడైతే మనం భోగస్వర్య ప్రసత్తానాం సమాధో నవ్యతే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట సెకండ్ చాప్టర్ లో భోగైశ్వర్యంలో ఎవరైనా అటాచ్ ఉంటే ఈ విధంగా మనము ఆ నావ తాడు నీ కొక్కానికి పట్టినట్టు అనమాట మనము ఈ సంసార జీవితాన్ని నుంచి బయటపడలేము కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీటి మీదంత అటాచ్మెంట్స్ అనేవి తగ్గించుకోవాలన్నమాట సో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చిన్నప్పటి నుంచి అతను వైష్ణవుడు పరమ భక్తుడు భాగవతోత్తముడు ఆ భాగవతోత్తముడు యొక్క నామం జపించడం కూడా మన యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతి అట్లాంటి రఘునాథ్ దాస్ కోసం చిన్నప్పటి నుంచి వీటి మీద అసలు ఆయన మక్కు వేయలేదనమాట సో ఆ విధంగా తర్వాత ఆయన చైతన్య మహాప్రభు గురించి 
వింటూ ఉన్నారు విన్న వెంటనే ఆయన చైతన్య మహాప్రభు గురించి విన్న వెంటనే ఆయనకి ఎంతో ఆనందం కలిగి చైతన్య మహాప్రభుకి జీవితము అంకితం చేయాలని చెప్పి దృఢ నిశ్చయం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు ఎవరో కాదు కృష్ణుడు సో ఈ కృష్ణ భక్తుడు కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభుని కలవాలని చెప్పి ఆయన వేచి చూస్తుంటే చేస్తున్నారు అనమాట ఆ సమయంలో ఒకనొక సమయంలో చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం తీసుకోవడానికి సప్తగ్రామంకి వచ్చాడు వాళ్ళకి తెలిసిందనమాట చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం తీసుకుంటున్నాడు రఘునాథ్ దాస్ కోసం మీకు తెలిసింది అప్పట్లో చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత ఆయన బృందావనం పయనం అయ్యాడు బృందావనంకి వెళ్ళి అక్కడ సేవ చేసుకుందామని ఆయన బృందావనంకి వెళ్తుంటే అక్కడ అంతా గంగానది ఉంది కదా ఆయన గంగానదిని చూసి భక్తి పార్వశ్యంలో యమునా నది అనుకుంటున్నాడు అనమాట చైతన్య మహాప్రభు సో యమునా నది అనుకుంటున్నాడు ఆ టైంలో నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేశారంటే చైతన్య మహాప్రభు మెల్లగా డైవర్ట్ చేసి ఈ సప్తగ్రహం తీసుకువచ్చి శాంతిపురం అద్వైత ఆచార్య హౌస్ తీసుకువచ్చారు సో అద్వైత ఆచార్య హౌస్ తీసుకువచ్చి అప్పుడు తెలుసుకున్నాడు మా చైతన్య మహాప్రభు స్టోర్లోకి వచ్చారు ఏమైనా నన్ను బృందావనం తీసుకోమంటే ఎక్కడ తీసుకుని వచ్చావన్నారు అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు స్వామి మీరు ఎక్కడ ఉంటే ఎక్కడ బృందావనం అంటే మీరు ఎక్కడైతే ఉంటే అక్కడ బృందావనం అదే యమునా నది గంగా నదికి యమునా నదికి తేడా ఏం లేదు సో ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు శాంతిపురంలో ఉన్నారు ఈయనకు తెలిసింది రఘునాథ్ దాస్ దాస్ స్వామికి అప్పటికి పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు అయినాయి ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో రఘునాథ్ గోస్వామి తండ్రిని విన్నపించుకున్నారనమాట నాన్న నాన్నగారు ఇట్లా చైతన్య మహాప్రభు వచ్చున్నారు శాంతిపురంలో నన్ను ఒక్కసారి ఆయన దర్శనానికి పంపించాను నేను వీళ్ళ నాన్నకి తెలుసు ఈయన ఒకవేళ వెళ్ళాడంటే ఇంకా మర్చిపోతాడు ఇంకా మన మన దగ్గరకు రాడు అని చెప్పి తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి నాన్న పంపించాల ఏదో ఒక సాకు చెప్పి ఎట్లా ఒకట మన చిన్నప్పుడు స్కూల్ ఎట్లా ఎగ్నా కొడతాం అట్లా ఏదో ఒక సాకు చెప్పి ఆయన శాంతిపురంకి వెళ్ళారు శాంతిపురంలో చైతన్య మహాప్రభు రెండు వారాలు ఉంటే రఘునాథ్ దాస్ కోసం పది రోజులు చైతన్య మహాప్రభుతో ఉండి ఆయనకి సేవ చేస్తున్నారన్నమాట సేవ చేసుకున్న తర్వాత అటు నుంచి చైతన్య మహాప్రభు సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియా దక్షిణ భారతదేశం ట్రిప్కి వెళ్ళారు ఈయన వచ్చేసారు వచ్చేసిన తర్వాత నుంచి ఈయనకి ఇంకా వైరాగ్యం ఇంకా వైరాగ్యం పెరిగింది ఇంకా చాలా కుతూహలంగా ఉందన్నమాట చైతన్య మహాప్రభు పాదాలు ఎట్లా మనం చేరుతాము ఆయనకి అహర్నిశలు చైతన్య మహాప్రభు పాదాలు చేరాలనే కోరిక తప్పితే ఇంకోటి కనబడటం లేదనమాట ఆయన మనసులో చైతన్య మహాప్రభు దక్షిణ భారతదేశంకి వచ్చారు దక్షిణ భారతదేశం వచ్చారు ఇట్లా సింహాచలము కోర్మ క్షేత్రము మంగళగిరికి కూడా వచ్చారు చైతన్య మహాప్రభు మన అదృష్టం ఏంటంటే మనం చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన ప్లేస్ కి మంగళగిరికి వచ్చారు మంగళగిరిలో నరసింహస్వామిని దర్శించుకున్నారు అటు నుంచి అట్లా అహోబిలంకి వెళ్ళి అహోబిలం నుంచి తిరుపతి తిరుపతి నుంచి కంచీపురం కంచీపురం నుంచి శ్రీరంగం శ్రీరంగం నుంచి కన్యాకుమారి అట్లా అంతా తిరిగి ఐదు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సప్తగ్రామంకి బృందావనం ట్రిప్ కోసం అని చెప్పేసి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి ఆల్మోస్ట్ ఒక పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో తండ్రిని అడిగారు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చున్నారు నేను వెళ్ళి ఒకసారి దర్శనం చేసుకుంటాను అప్పటికి ఈయన కొన్ని వందల సార్లు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతామని పారిపోయాడు ఇంట్లో చెప్పకుండా సో ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది వాళ్ళేంది మంచి జమీందారులు కాబట్టి ఈ రోజు బాడీగార్డులు పెట్టినట్టు వాళ్ళు కొన్ని పదిహేను మంది వంద మందిని బాడీగార్డులు పెట్టినారు ఎక్కడ పోతాడు నా సరే చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలని కోరికొంది సరే వెళ్ళండి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి కానీ పది మంది సైన్యాన్ని పంపించి పంపించారు బాడీగార్డుని ఫైనల్ గా ఆయన చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభుతో ప్రాధాయపడుతున్నాడు స్వామి నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నన్ను మీ యొక్క పాద పాద సేవకి తీసుకోండి అని చెప్పేసి ప్రాధాయపడుతుంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన మందలించాడు 
మర్కట వైరాగ్యం వద్దు నీకు నీకు టైం వచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుడు నీకు దారి చూపిస్తాడు కానీ ఒక ప్రిన్సిపల్ చెప్పాడు అన్నమాట చైతన్య మహాప్రభు ఇదే ప్రిన్సిపల్ అర్జునుడు కూడా చెప్పాడు అనమాట తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మా మనస్పర యుద్ధ నీ పనులే మాపద్దు కానీ తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మా మనస్పర యుద్ధ నన్ను అస్మరిస్తూ నన్ను నన్ను తలుచుకుంటూ నీ సేవ చేసుకో భౌతికంగా నువ్వు సేవ చేసుకుంటుండు నన్ను తలుచుకో అన్న అనమాట ఈ ఇట్లా ఎట్లా చెప్పారంటే ఆచార్యులు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారనమాట ఇంతకుముందు కాలంలో ఆడవాళ్ళు చెరువుకి వెళ్ళేసి నాలుగైదు బిందెలు తెస్తుండేవాళ్ళు ఏ ఎట్లా తెచ్చేవాళ్ళంటే ఒక బింద తల మీద పెట్టుకుని దాని మీద దాని మీద దాని మీద అన్ని బిందెలు పెట్టుకున్నావాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుండేవాళ్ళు కానీ ఆ బిందెలు పెట్టుకొని అట్లా నడుచుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఎంత మాట్లాడుకుంటున్నా వాళ్ళ యొక్క దృష్టి కాన్సన్ట్రేషన్ వాటి మీద ఉండేది అదే విధంగా మనము భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటున్నా కూడా భగవంతుణ్ణి ఈ పనులన్నీ చేసుకుంటున్నా కూడా భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకోవచ్చు అదే కృష్ణుడు చెప్పి తస్మాత్ కాలేజ్ మా మనస్ఫూర్తి ఇచ్చా అన్నాడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తారు అనమాట చాలా ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఆచార్యులు ఒక గృహిణి ఒక స్త్రీ తన ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకుంటూ వైఫ్ ని హస్బెండ్ పిల్లలకి పనులు చేసుకుంటూ కానీ ఆమె ఒక పరాయ పురుషుడు మనసులో ఉంచుకుందంటే పరాయ పురుషుడితో ఆమెకి సంబంధం ఉందంటే ఇంట్లో పనులన్నీ చక్కగా ఎవ్వరికి అనుమానం రాకుండా చేసుకుంటూ కానీ మనసులో ఎప్పుడు ఆ పరాయ పురుషుణ్ణి మననం చేసుకుంటూ ఉంటుందంట అదే విధంగా మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భగవంతుణ్ణి సేవ చేసుకుంటూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే కార్యాలన్నీ చేసుకుంటూ భగవంతుని సేవ చేసుకోవాలంట కాబట్టి అది సాధ్యం రెండింటి మీద మనం మనసు ఉంచటం అనేది సాధ్యం ఉంది సో అట్లా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చెప్పారు తర్వాత ఆయన ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చి ఆయన మంచి జమీందారు కాబట్టి అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నా అన్నమాట తల్లిదండ్రులకి డౌట్ రాకుండా అన్ని పనులు చేస్తున్నా అంట కానీ మనసులో చైతన్య చంద్ర చైతన్య మహాప్రభు పైన ఆయనకి ప్రేమ పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి ఎప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్తామా చైతన్య మహాప్రభు ఎవరో కాదు కృష్ణుడు కృష్ణుడి మీద ఆయనకి ప్రేమ పెరిగిపోతూ ఉంది సో దీన్ని ఏ విధంగా మనం చైతన్య మహాప్రభు చేరాలని ఆయన ఎప్పుడు వేస్తున్నాడు కానీ బయట ప్రపంచంతో అన్ని వ్యవహారాలు చేస్తున్నాడు ఆయన మంచి వ్యవహారి కూడా ఏ విధంగా అంటే ఒకసారి ఈ ఈ రాజు రాజు యొక్క బావమర్ది ఒకడు ఉన్నాడు అన్నమాట వాడు కూడా సప్త గ్రామంలో ఉండేవాడు వీళ్ళు హిరణ్య మధ్యమందార్ గోవింద గోవర్ధన్ మధ్యమందార్ వీళ్ళిద్దరూ చాలా చాలా చాక్య చక్యంగా పనులు వసూలు చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఈయనకు అసూయ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కమిషన్ వస్తుంది నాకు రావట్లేదని సో ఒక లిటిగేషన్ వేశాడు ఒక నింద వేశాడు అనమాట వాళ్ళ మీద వీళ్ళిద్దరూ ఆ పాన్ షాక్ చెప్పారనమాట వీళ్ళిద్దరూ డబ్బులు తీసేసుకుంటున్నారు మీకు ఫుల్ డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు డబ్బులు కమిషన్ తీసేసుకుంటున్నారు అందుకే వాళ్ళకి అంత డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి అని అప్పుడు నవాబ్ షా ఏం చేశాడు వీళ్ళు మాటలు నమ్మేసి బటులను వాళ్ళ ఇంటికి పంపించి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయమని సో బటులు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారో వీళ్ళిద్దరూ పరారు అయిపోయారు ఇంట్లో ఎవరున్నారు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఉన్నాడు సో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఉన్నాడు వాడిని పట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు ఆయన పట్టుకొని పట్టుకొని వెళ్ళి జైల్లో వేసేసారు జైల్లో వేసేసినా కూడా ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చాలా మృదువుగా మాట్లాడతా అంట వైష్ణవుల్లో చాలా చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడతా అంట ఎవరైనా వింటే ఆయన మాటలు ఆయన అంతే కరిగిపోవాల్సింది మనసు సో ఈ ఈ మూడో అతను ఉన్నాడు కదా ఎవరైతే బావుమర్ది వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టడం ఆయన అక్కడ చెరసాల దగ్గర ఉన్నాడు కాపల కాసు అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నా అంట రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మీరు మీరంతా మా నాన్న మా పెద్దనాన్న మీరు అందరు అన్నదమ్ములు అన్నదమ్ముల మధ్య కలహం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకటి అయిపోతుంటుంది దానికోసం ఎందుకు ఇంత మీరు పగలు పట్ కుట్రలు పెట్టుకుంటారు 
సో మీరు నన్ను వదిలి నన్ను నన్ను విడిచిపెట్టండి నేను మా వాళ్ళతో మాట్లాడి మీకు అంతా సెటిల్ చేస్తానన్నమాట సో ఈయన చెప్పే మాటలకి ఆయన 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 ఆయనకి కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేసి ఈయన్ని వదిలేశాడు నిజంగా నువ్వు నా కొడుకువే అని చెప్పేసి వదిలేశానంట వదిలేసిన తర్వాత ఆయన వచ్చి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి ఆ వ్యవహారాన్ని సెటిల్ చేశాడు అదేవిధంగా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఏమి జస్ట్ చాలా తెలివి గలవాడంట సో అదేవిధంగా సుమేధ సహా సుమేధ సహా అని చెప్పారు కదా అంటే చాలా తెలివి గలవాడు అందుకే చైతన్య మహాప్రభు చరణాలు ఆయన పట్టుకున్నాడు అనమాట సో ఆలోచిస్తున్నాడు ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏ విధంగా మనం చైతన్య మహాప్రభువుని మనం చేరతామని అప్పుడు ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది చైతన్య మహాప్రభుని చేరాలంటే ఈజీస్ట్ మార్గం ఏంటంటే నిత్యానంద ప్రభువుని మనం ఆశ్రయించాలి నిత్యానంద ప్రభు ఆది గురువు అందరికీ గురువుల కంత గురువు నిత్యానంద ప్రభు ఎవరో కాదు బలరాముడు సో ఆయన్ని ఆశ్రయించామంటే మనం చైతన్య మహాప్రభుని ఈజీగా చేరుకోవచ్చని నిత్యానంద ప్రభు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఆశ్రయిస్తామా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాడంట ఈ తరుణంలో అదే సమయంలో నిత్యానంద ప్రభు పానీహాటి అనే ప్లేస్ కి వచ్చి ఆయన భక్తులతో ఆయన విహారం చేస్తున్నాడు భక్తులతో సంఘర్షం చేస్తున్నాడు ఆ సమయంలో నిత్యానంద ప్రభు వచ్చిన సమయంలో ఈ రఘునాథ్ దాస్ కోసం ఏదో మూల ఇట్లా ఇట్లా పొలాల మధ్యలో ఒక పెద్ద చెట్టు ఆ గంగానది తీరంలో ఇప్పటికి కూడా ఆ చెట్టు ఉందనమాట ఒక వటవృష్టం సో ఆ చెట్టు కింద నిత్యానంద ప్రభు కూర్చోన్నారంట రఘునాథ్ దాస్ కోసం ఎక్కడో ఒక చెట్టు దగ్గర మూలగా నిత్యానంద ప్రభు చూస్తూ ఉన్నారంట ఆయనకు చూస్తుంటే వర్ణన ఇచ్చారు మన చైతన్య చేతామృతంలో కోటి సూర్య సమ నిత్యానంద ప్రభు కోటి సూర్య సమ అంటే కోటి సూర్యులు ఎంత వెలుగు ఉంటారో అంత వెలుగు ఉందంట బాడీలో నుంచి ఎఫల్జెన్స్ అంత అట్రాక్టివ్ గా అంత పవర్ఫుల్ గా ఉన్నా అంట నిత్యానంద ప్రభు సో నిత్యానంద ప్రభు అక్కడ ఉండగానే వాళ్ళ వాళ్ళ సన్నిహితులు అదోదు అక్కడ రఘునాథ్ దాస్ ఉన్నాడు అని చెప్పారంట ఇమీడియట్ గా నిత్యానంద ప్రభు పిలిచారు రఘునాథ్ ఏంది నువ్వు దొంగలాగా అక్కడ దాక్కున్నావు ఇట్రా అని అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభుకి ముందుకి రఘునాథ్ దాస్ కోసం వచ్చి ఒక శాస్త్రాంగ నమస్కారాలు పెట్టారు సో నువ్వు చేసిన పనికి దొంగలాగ దాక్కున్నావు కాబట్టి నీకు ఒక శిక్ష విధిస్తున్నా అన్నాడు ఆ శిక్ష ఏందయ్యా అంటే ఇక్కడ ఉండే అందరు వైష్ణవులు కొంత వంద మంది కొంత వందల మంది వైష్ణవులు వచ్చున్నారా ఇక్కడికి ఆ వంద వైష్ణవులు బ్రాహ్మణులు వాళ్ళందరికీ చిదాదహి అనేది నువ్వు నైవేద్యంగా ప్రసాదం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పారన్నమాట అంటే చిదాదయ్య అంటే అతుకులతో చేసి మిల్క్ ని బాగా కాగబెట్టావు అనుకోండి అది అది ఒక ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ లాగా తయారవుతుంది ఆ మిల్క్ తో అటుకులు వేసి అటుకులు నానబెట్టి దానిలో రకరకాలు మాడి పండ్లు ఆ సపోటాలు ఇట్లాంటి ఫ్రూట్స్ వేసి ఫ్లేవర్ తయారు చేస్తారు చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది ఒకసారి తినాలంటే ఇంకోసారి మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది అనమాట అంత టేస్ట్ గా ఉంటుందంట సో ఆ చిదాదయ్యని అందరికి పెట్టాలన్నాడు ఈయన జమీందారి ఈయనకేముంది ఒక చిటికేస్తే అంత వచ్చేస్తాయి ఇంకంతే అందరూ తెస్తున్నాడు కొండలు తెచ్చారు పెద్ద పెద్ద కొండలు తెచ్చారు ఆ కొండల్లో అటుకులు వేస్తున్నారు పాలు వేస్తున్నారు ఆ ఈ ఫ్లేవర్ వేస్తున్నారు కొన్నిట్లో అటుకులు పెరుగేస్తున్నారు ఫ్లేవర్ వేస్తున్నారు కొండలు తయారు చేశారు నైవేద్యం చేశారు అందరికి ఇస్తున్నారు అందరు తీసుకొని తింటూ ఉన్నారంట ఎంతమంది వచ్చారయ్యా అంటే నది లోపల మోకాల లోతు వరకు నడుము లోతు వరకు నది లోపల అందరు నిలుచుకున్నారంట పక్కనే నది ఒడ్డున అంత మంది వచ్చారంట చుట్టుపక్కల వాళ్ళకందరూ తెలిసిపోయింది నిత్యానంద ప్రభు వచ్చారు ప్రసాదం వస్తుందని అంటే అక్కడ ఉండే షాపుల్లో ఉండే అటుకులు చిదా అంటే అటుకులు ఆ షాపుల్లో ఉండే అటుకులు అన్ని అయిపోయినాయంట ఇంకా అసలు ఒక్క 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 ఒక్కటి చూ ఆ వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండే గ్రామస్తులు అందరూ వచ్చేసి ఈ పానీహాటి చిదాదహి ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారన్నమాట అందుకే దండోత్సవం అంటారు దండోత్సవం అంటే ఏంటంటే ఆయనకి దండనగా ఇచ్చిన పనిష్మెంట్ గా ఇచ్చిన ఉత్సవం అనమాట భగవంతుడు భక్తులకి ఇట్లాంటి భక్తు భగవంతుని భక్తుల మధ్య ఉండే ఇదే పెద్ద స్టోరీగా పెద్ద ఉత్సవంగా తయారవుతుంది కృష్ణుడు చూడండి ఈ ఈ కాలంలో ఎవరైనా దొంగతనం చేశారనుకోండి ఏమంటాం అరే వీటి దొంగ అంటాం కానీ కృష్ణుడు వెన్న దొంగలించిన విషయాన్ని మనం ఈ రోజు అంతా చెప్పుకొని ప్రతి ఇంట్లో చెప్పుకొని మనం ఎంతో ఆనందపడుతున్నాం 
ఆనంద పడుతున్నాం దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కృష్ణాష్టమి జన్మాష్టమి ఇట్లా సో భగవంతుడు చేసేది భగవంతుడు భక్తులు చేసే లీల చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట సో ఈ విషయంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుని దగ్గరికి మనం చేరాలి అంటే భగవంతుని భక్తుని ఆశ్రయించాలి భక్తులకి వైష్ణవులకి సేవ చేయాలి వైష్ణవుల సేవ చేయటం వల్ల భగవంతుడికి ఇష్టమైంది ఏంటంటే నాహం తిష్టామి వైకుంటే యోగి నామ హృదేశ్వ ఎత్ర తిష్టామి నారద అత్ర గాయంతి మద్భక్త నా భక్తులు ఎక్కడైతే నా గురించి చెప్పుకుంటున్నారో నా నా స్టోరీస్ చెప్పుకుంటున్నారో ఆ ప్లేస్ లో నేను ఉంటాను వైష్ణవ వైకుంఠంలో ఉండను యోగుల హృదయాల్లో ఉండను అని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడికి భక్తుల గురించి భక్తుల యొక్క సేవ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం అందుకే చెప్తాడు ఎవరైతే ఈ భక్తుల సేవ చేస్తారో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడు భక్తిని ప్రసాదిచ్చేస్తా అంట ఈ విషయంలో ఇంకొక స్టోరీ చెప్పి ఈ ఈ ప్రవచనం క్లోజ్ చేస్తా అనుకుంటున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ ఇది కూడా మన సౌత్ ఇండియాలో జరిగిన స్టోరీ ఆల్వార్లో ఒక ఆల్వారు ఉండేవాడు ఆయన పేరు తిరుమంగయ్య ఆల్వార్ ఈ ఆల్వార్లంతా స్త్రీ సంప్రదాయంలో ఆచార్యులు ప్యూర్ డివోటీస్ శుద్ధ భక్తులు ఈ తిరుమంగయ్య ఆల్వారు పుట్టిన పుట్టుకు చూసామంటే గజదంగ గజదొంగ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు గజదొంగులు ఆయన కూడా పుట్టుకతో గజదొంగుడు ఎంత గజదొంగుడు అంటే మనం అటు చూస్తుండగానే మనం మనం అన్ని కాజేసేంత స్తమతుందనమాట ఆయన ఈయన రాజు ఈయన యొక్క టాలెంట్ కనిపెట్టి వీడు బాగా గజదొంగ కాబట్టి మనకు బాగా పనికి వస్తాడు గజాన పెంచడానికి బాగా పనికి వస్తా అని చెప్పి ఆయన పెట్టుకున్నారు ఈ తిరుమంగ యాల్వార్ అని ఆయన కుముదవల్లి అని ఒక వైష్ణవుల పాపతో లవ్లో పడతాడు ఈ కుముదవల్లి ఇంకేం చేస్తుందంటే నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ప్రతిరోజు వెయ్యి ఎనిమిది మంది వైష్ణవులకి నువ్వు భోజనం చేసి తర్వాత నువ్వు భోజనం చేయాలి ప్రసాదం నైవేద్యం చేసి చేయాలని చెప్తుంది ఈ కండిషన్ పెడుతుంది వెయ్యి మంది భోజనం పెట్టడం అంత సులభమా అంత ఈజీ కాదు సరే ఈయన రాజు రాజు సంస్థానంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఈయనకి ఖజానా కొట్టేయటం ఏమంతా బాగా తెలుసు సరే ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఆయనంత వ్యామోహంలో పడ్డాడు ప్రతిరోజు వెయ్యి ఎనిమిది మంది బ్రాహ్మణులకి వైష్ణవులకి భోజనం పెట్టే తప్పితే ఆయన భోజనం చేసేవాడు కాదు అట్లా చేస్తూ 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 ఆయనకి దేవుడు సాక్షాత్కారం అయిపోయాడు ఒకరోజు అడవుల్లో వెళ్తుండే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇంత ముందు కాలంలో ఇట్లా రోడ్లు ఉండే కాదు ఈ అడవుల్లోనే మనం దాటాలి అడవుల్లో వెళ్తుంటే ఆ అడవుల్లో వెళ్లే వాళ్ళంతా కొల్ల కట్టి వాళ్ళ డబ్బులంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు అంతే కదా మనం పెళ్ళిళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తుంటాం పెళ్లిళ్ళ నగలు డబ్బులు అన్ని పెట్టుకుంటాం కొట్టేసేవాడు అనమాట సరే ఈయన ఇట్లున్నాడు లక్ష్మీదేవి చూసింది అనమాట ఏందయా నీ భక్తులు అందరిని కొల్లగొడుతున్నాడు ఏంది అంటే చూడు ఒక తమాషా అని చెప్పేసి లక్ష్మీదేవి శ్రీమన్నారాయణ ఇద్దరు పెళ్లి 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 సందడి అని చెప్పి పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు లాగా విహారానికి బయలుదేరారు ఈ తిరుమంగాయాల వారు అక్కడ ఉన్నాడు నొక్కేయాలన్నమాట డబ్బులు నొక్కేయాలి ఎందుకంటే వైష్ణవులకి ఆయన భోజనం చేయాలి భగవంతుడికి వైష్ణవులకి ఎవరైతే భోజనం పెడతాడో ఎంతో ఇష్టం ఆయన ప్రాణం అనమాట సరే అని చెప్పి వచ్చాడు వచ్చి భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ముందుకి ఏమయ్యా ఏం కావాలంటే మా దగ్గర ఉంటుందా ఇవే ఉన్నాయి అన్నాడు ఆ లేదు ఆ నగలున్నాయి అవన్నీ ఇచ్చేసాయి అన్నాడు నీ ఇష్టం నువ్వేం కావాలంటే అది తీసుకో అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి ఏం కావాలని తీసుకుంటే అన్ని నగలు తీసేసుకున్నాడు చేతుల్లో మొత్తం మొత్తం కిరీటం భగవంతుడికి ఎన్ని ఉంటాయి నగలు అన్ని తీసేసుకున్నాడు అమ్మవారి దగ్గర నగలు తీసుకున్నాడు తీసేసుకొని ఇంకా ఉంటే మళ్ళీ పట్టుకొని కొడతారేమో అని పని పిలుస్తాడేమో అని చెప్పేసి తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతుంటే అమ్మవారు కాలుకి మెట్టు ఉందంట బంగారం ఉంది ఆయన లాక్కోవాలి దాన్ని దాన్ని చూశాడు దాన్ని చూసి దాన్ని దాన్ని ఇట్లా నోట్లో తీసుకుంటాం అని ప్లాన్ చేశాడు అప్పుడు ఆయనకి దివ్య జ్ఞానం కలిగిందంట ఈయనెవరో ఈయనెవరో కాదు శ్రీమన్ నారాయణుడు అని కానీ శ్రీమన్ నారాయణుడు తెలిసిపోయింది కానీ ఆయన వైష్ణవులకు భోజనం చేయాలి కదా భోజనం పెట్ట సేవ ఉంది సరే వెళ్ళేస్తారని మళ్ళీ మాట్లాడతా నీతో అని చెప్పేసి పంపించేశాడు ఈయన వచ్చాడు వైష్ణవులు సేవ చేసుకున్నాడు వైష్ణవులకి భోజనం పెట్టాడు 
భగవంతుని దివ్య జ్ఞానం వచ్చి దానికి ఇంకేం కావాలి భగవంతుని ప్రతిష్టమైపోయింది అనమాట సో అప్పటి నుంచి శ్రీరంగంలో అంత పెద్ద టెంపుల్లో కొన్ని వంద ప్రాకారాలు ఆయన కట్టించాడు ఎట్ట కట్టించేవాడయ్యా అంటే నైట్ అంతా దోపిడి చేసేవాడు పొద్దున్న కట్టించాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దోపిడీ చేయమని కాదు మనకి ఏదైతే వస్తో వచ్చిందో ఆ విద్యతో మనకి ఏదైనా వచ్చిన విద్యతో మేహ బ్రిక్రమ నాశోస్తి ప్రధ్యావాయన విద్యతే స్వల్పం అపేస్త ధర్మత్స్య చాలా మంది ఉంటుంట దేవుడు సేవ చేయాలంటే పెద్ద ఆచారం చేయాలి ఇచ్చేయాలి అదేం అవసరం లేదు మనకు వచ్చిన విద్యతో భగవంతునికి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త ప్రయశ్చతి భక్తితో భగవంతునికి ఇస్తే భగవంతునికి అది సరిపోతుంది అంతే సో ఆయనకు వచ్చిన విద్యలన్నీ ఆయన ఏం చేశాడు భగవంతుని కోసం తెలుసో తెలియకో యూజ్ చేశాడు భగవంతుని ఆయన్ని కనికరించాడు అదే విధంగా రఘునాథ్ దాస్ గారికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట చైతన్య మహాప్రభుని వీరు నానేమో పంపించడం లేదు ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు పూరిలో ఉన్నా అని తెలిసింది తెలిస్తే ఒకసారి ఆయన గురువు ఉన్నాడు అనమాట యదునందన ఆచార్య ఆయన ఇంటి గురువు సో యదునందన ఆచార్యకి ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన పని వచ్చింది కానీ ఆయన ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉన్నాయి విగ్రహాలు పూజ చేయాలి ఎవరైనా ఆయన యొక్క శిష్యుడు మంచి భక్తుడు కావాలి అప్పుడు యదునందన ఆచార్య రిక్వెస్ట్ చేశాడు గోవర్ధన్ మద్యం దాన్ని మీ తా కొడుకును పంపించి వాడైతే సరిగ్గా చూసుకుంటాడని సరైన రఘునాథ్ దాస్ అని పంపించాడు విగ్రహాలు పెట్టాడు విగ్రహాలకి నైవేద్యం చేశాడు సేవ చేసుకున్నాడు నైట్ నైట్ బయలుదేరి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర గెలిపాడు ఆ ఎట్లా వెళ్ళాడు మా రాజవీధిలో వెళ్ళా రాజవీధిలో వెళ్తే ఆయనకు తెలుసు వీళ్ళ సేవకులు వంద మందిని పంపిస్తారు మళ్ళీ పట్టుకుని ఎలాగేస్తాడని అడవుల్లో పావులు పొట్టలు సింహాలు ఉండే అడవుల్లో అడవుల్లో పడి ఆయన ఎట్లా చేరుకున్నాడో పూరికి భగవంతుడికే తెలుసు అంత ఆతృతతో సో భగవంతుని మనం పూజించాలి అంటే కృష్ణ భక్తి